നാട്ടുവർത്തമാനം വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളെ കോവിഡ് തീവ്രബാധിത മേഖലകളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ കേരളം സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇരുന്നൂറ്റി പേരാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇടുക്കിയിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ലോക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് എതിരായ നിയമ നടപടികൾ ഇന്നും തുടരും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം അഞ്ചു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി ചെറുതോണി സ്വദേശിയായ പൊതുപ്രവർത്തകനുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ രോഗബാധയുണ്ടായ ചുരുളി സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും മകനും ബൈസൻവാലി സ്വദേശിയുടെ മകനും നിസാമുദ്ദീനിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ തൊടുപുഴ സ്വദേശിക്കുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ചാലിശ്ശേരി അണുവിമുക്തമാക്കി അഗ്നിശമന സേന ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫയർ ടെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശുചീകരിച്ചത് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ജില്ലയിൽ ആറാമത്തെ ആൾക്കാണ് ചാലിശ്ശേരിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച സൌജന്യ റേഷനിൽ ക്രമക്കേട് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച കട ഉടമ പിടിയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ പുളിഞ്ചോട് റേഷൻ കടയിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് തൂക്കത്തിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തി ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ റേഷൻ കട ഉടമയ്ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സപ്ലൈകോ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിൽ പൂഴ്ത്തിവെച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു വിജിലൻസ് എസ് പിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വിജിലൻസും താലൂക്ക് സപ്ലൈകോ ഓഫീസറും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് അൻപത്തിയഞ്ച് ചാക്കോളം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊടുവള്ളി മാർക്കറ്റിലെ കല്ലുടുക്കിൽ സ്റ്റോർ ഉടമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് അൻപത് ചാക്ക് അരി പഞ്ചസാര ഉഴുന്ന് എന്നിവയും അഞ്ച് ചാക്ക് ശർക്കരയും പിടിച്ചെടുത്തു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് താലൂക്ക് സപ്ലൈകോ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് പഴകുറ്റി വെയർ ഹൌസിൽ എത്തിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കാൻ സി ഐ ടി ഒ തൊഴിലാളികൾ നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പരാതി കാലടിയിൽ നിന്നും വന്ന മൂന്ന് ലോറികളിലെ ലോഡാണ് കൂലി കൂട്ടി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇറക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് പതിവിൽ നിന്നും കൂലി കൂട്ടി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തൊഴിലാളികൾ ലോഡ് ഇറക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായി ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു അതേസമയം ഇരട്ടി ലോഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൂലി കൂട്ടി ചോദിച്ചതെന്നുമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ഓഫീസ് കോവിഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് തൃത്താല എം എൽ എ വി ടി ബൽറാം ലോക്ക്ഡൌണിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് കൺട്രോൾ സെന്റർ വഴി ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വന്തം ഓഫീസ് കൺട്രോൾ റൂമാക്കി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് ബി ടി ബൽറാം എം എൽ എ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃത്താല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അർഹരായവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി എം എൽ എയുടെ ഓഫീസിലാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സംഭരണം ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കും കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുമായി ഇരുന്നൂറ് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കി അന്ത്യോദയ കാർഡുകാർക്ക് ഈ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ടാണ് അത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ബി പി എൽ ആളുകൾക്കും നൽകുന്നുണ്ട് സപ്ലൈകോ വഴി പക്ഷെ അത് വിഷുവിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് അതും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിഷു വരെയുള്ള ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പലരെയും സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പരമാവധി ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് എങ്കിലും ഈ സഹായം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം എൽ എ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് കിലോ അരി വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങി പതിനാറ് ഇനങ്ങളാണ് ഓരോ ഭക്ഷ്യധാന കിറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വോളന്റിയർമാർ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളത്ത് അഭയകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്കും യാചകർക്കുമായാണ് അഭയകേന്ദ്രം കായംകുളം
കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സൌജന്യമായി മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് തുണിയും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി സ്വന്തമായി തയ്ച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വക കയ്യിലുള്ള തുണികളൊക്കെ വെച്ചു ഞാൻ വെളിയിൽ തുണി എടുത്തും എന്ത് സ്വന്തം ചെലവിൽ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം തുണിയും മറ്റും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചന്ദ്രബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നീണ്ടകര കാസർഗോഡ് പതിവ് തെറ്റാതെ പാതയോരങ്ങളിലും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളിലും നറിയൻ പൂക്കൾ സമൃദ്ധമായി പൂത്തു തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇക്കുറി വടക്കിന്റെ വസന്തോത്സവമായ പൂരം ആദ്യമായി ആളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ അരങ്ങൊഴി ഇത് ഇക്കൊല്ലത്തെ പൂരക്കളിയല്ല ഓർമ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇക്കൊല്ലം കാവുകളിൽ ആരും എത്തുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ് ഉത്തര മലബാർ പൂരോത്സവം എന്നാൽ ഇക്കുറി ചടങ്ങ് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി പെൺകുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നാടിന്റെ ഉത്സവമാണിത് കാവുകളിലെ പൂരക്കളിപ്പാട്ടുകൾ ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കലിന്റെ ആരവങ്ങൾ പെൺകുടിമാരുടെ പൂവിളികൾ പദ്യങ്ങളും വാക്ചാതിരിയും ഒന്നും ഇക്കുറി ഉണ്ടാവില്ല കോവിഡും തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൌണും മൂലം ആളുകൾ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി തെയ്യവും തിറയും ഉൾപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൂരോത്സവം ചടങ്ങ് മാത്രമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആളും ആനയും ആരവവും ഇല്ലാതെ നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേല ചടങ്ങുകളിൽ ഒതുങ്ങി കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചാണ് ഇരുദേശക്കാരും ചടങ്ങുകൾ മാത്രം നടത്തി ഉത്സവം കഴിച്ചത് നെന്മാറ വല്ലങ്ങി ദേശക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇരുഭാഗത്തും ഏഴു പേർ വീതം നെന്മാറ ദേശം മന്നത്തു നിന്നും ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു ഭഗവതിയുടെ കോലത്തിനൊപ്പം തിടമ്പ് ഒരു ഓലക്കുട കുത്തുവിളക്ക് ഒരു ചെണ്ട എന്നിവ മാത്രം നെല്ലിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മൂന്ന് വലം വെച്ച് തിരിച്ചെഴുന്നെള്ളത്ത് നടത്തിയതോടെ പകൽവേല സമാപിച്ചു വല്ലങ്ങി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ദേശക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഏഴു പേർ എഴുന്നെള്ളത്ത് നടത്തിയത് ഭഗവതിയുടെ കോലം ഓലക്കുട കുത്തുവിളക്ക് ഒരു ചെണ്ട ഒരു വെളിച്ചപ്പാടും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരും നെല്ലിക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഭഗവതിയെ വണങ്ങി മടങ്ങി ആദ്യമായാണ് നെന്മാറ വല്ലങ്ങി ദേശക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉത്സവം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് അതിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെക്കാൾ ഒരു ഉത്സവവും വലുതല്ല എന്ന് ഇരുദേശക്കാരും പറയുന്നു മഹാമാരിയുടെ വിപത്തൊഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ ഉത്സവം പതിവിലും കെങ്കേമമാക്കാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരുദേശക്കാരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോവിഡ് കാലത്ത് ഭക്ഷണം തേടിയാൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാകുകയാണ് കാസർകോട് ചേമേനി തുറന്ന ജയിലിന്റെ ഭക്ഷണവണ്ടി നഗരത്തിലെ കടക്കാരും ഡ്രൈവർമാരും ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജയിൽ ഭക്ഷണത്തെയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിയതോടെ വെട്ടിലായത് വ്യാപാരികളും ഡ്രൈവർമാർ അടക്കമുള്ളവരുമാണ് തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന പലചരക്ക് കടകൾ ബേക്കറി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ആശ്രയം ചെറുവത്തൂർ ടൗണിലെ ജയിൽ ഭക്ഷണ വണ്ടിയാണ് ചീമേനി ജയിലിൽ തടവുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണം ബിരിയാണി ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറി ചില്ലി ചിക്കൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മൊബൈൽ വിൽപ്പന കൗണ്ടറിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ബിരിയാണിക്ക് അറുപത് രൂപയും പത്ത് ചപ്പാത്തി അടങ്ങുന്ന പാക്കറ്റിന് ഇരുപത് രൂപയുമാണ് വില ഒരു ലിറ്റർ കുപ്പിവെള്ളം പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ലഭിക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടൗണിലേക്ക് എത്തി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ബിരിയാണി വാങ്ങി പോകുന്നവരും കുറവല്ല ആളുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് നന്നേ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിൽപ്പനയിലും കുറവുണ്ട് വിറ്റുവരവിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തെക്കാൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിരത്തിലിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രധാന വിൽപ്പന കൗണ്ടറുകൾ ജയിൽ അധികൃതർ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നീണ്ടകര ഹാർബറിന് സമീപത്ത് കൊക്കുകൾ മയങ്ങി വീണത് ആഹാരം കിട്ടാതെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് തെരുവ് നായ്ക്കൾക്കും കൊക്കുകൾക്കും ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഹാർബറിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കൊക്കുകൾ മയങ്ങി വീഴാൻ തുടങ്ങിയത് എ എസ് ഐ ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുമീനുകളാണ് കൊക്കുകൾക്കായി എത്തിച്ചു നൽകിയത് വരും ദിവസങ്ങളിലും കൊക്കുകൾക്ക് ആ
ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള എട്ട് വാർഡുകളിലുള്ള മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയാണ് അവർക്കുള്ള ആദ്യ സഹായം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ ഒരുക്കുകയാണ് യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് കൂട്ടായ്മ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ടായിരം തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കിറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഒരു കിറ്റിന് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആളുകൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം അത് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരുന്നതാണ് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിലാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയുമായി സഹകരിച്ച ഒരു വയറൂട്ടാം കൂട്ടായ്മയാണ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പട്ടിണി കിടക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെയും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തോട് സഹകരിക്കണം നാടിന്റെ വിശപ്പകറ്റാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് സുമനസ്സുകൾ സഹായിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയും കൂട്ടായ്മ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ ഇനി വീട്ടിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വീട്ടിലെ ടി വി തുടരെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള പതിവു കാഴ്ചകൾ മടുപ്പുണ്ടാക്കും പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം പാലോടുകാരി അഭിരാമി പവിത്രകുമാറിന്റെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരു ബുൾബുൾ പക്ഷി കൂടുകൂട്ടിയ കഥയാണ് ഞാൻ മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഒരു കൂടും മുട്ടയും കാണുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ അതിനെ ക്ലോസായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു അതിനെ തീരെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കരുതി ജനലിലൂടെയാണ് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അതിനെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വളരാൻ അനുവദിച്ചു ഇരുപത്താറോളം ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അമ്മക്കിളി വന്ന് അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി എന്നാലും ഇനി ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്ന് കൂട് കൂട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന് അധികൃതർ വാടക ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതി കണ്ണൂർ നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിന് എതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നത് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പിരിച്ചു നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാണ് രോഗിയുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയതെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനായ സുമേഷ് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് വാടക ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇനി ആരും പുറത്തിറങ്ങേണ്ട വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരാൻ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഉടമകൾ തയ്യാറാണ് അതും പ്രത്യേക ചാർജുകൾ ഈടാക്കാതെ ജില്ലയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഉടമകളാണ് മരുന്നുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചത് കളക്ടർ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മെഡിസിന് അധികം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യും വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കത്തിൽ ബില്ല് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അവർ ഏകദേശം ലൊക്കേഷൻ പറയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് വിളിക്കും പ്രായമുള്ള വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മൾ ഇതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് എടുത്തോളൂ പൈസയൊക്കെ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ സേവനം ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയത് അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് രോഗികളും ബന്ധുക്കളും സൗകര്യം ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മലപ്പുറം മോഡൽ കോവിഡ് കാലത്ത് മറ്റു ജില്ലകൾക്കും അനുകരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വീട്ടിലെത്തും സർക്കാർ പറഞ്ഞത് മലപ്പുറത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവർ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്തും അഖിലോട്ട് പറക്കൊപ്പം സി ബി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടിയിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെ
കൊടും വരൾച്ചയിൽ നാട് കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോഴാണ് കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് താഴെ തിരുവമ്പാടി മുതൽ തിരുവമ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പലയിടങ്ങളിൽ അവസ്ഥ സമാനമാണ് തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ തമ്പലമണ്ണ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മുക്കം നഗരസഭയിലെ തൂങ്ങുംപുറം സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ വൈദ്യുതി കേബിൾ ഇടുന്നതിന് റോഡുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചതോടെയാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ ഇത് അവിടെ നന്നാക്കും അവിടെ ഒരു വണ്ടി കയറുവാൻ പൊട്ടും അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടെ വെച്ച് പോകാൻ കുടിവെള്ളമാണ് ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ളമാണ് ഇപ്പൊ പോയാലും ദിവസമായി കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി വെള്ളം പരന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ റോഡ് ചെളിക്കുളമായി മാറി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കാർഷിക കേരളം പച്ചക്കറി കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇടുക്കി സേനാപതി സ്വദേശിനി ആനീസ് ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്നതോടെ മുഴുവൻ സമയവും കൊച്ചുമക്കൾ ആനീസിനൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കൃഷിയുടെ അനുഭവപാഠം കൂടി പകർന്നു നൽകുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ വരുമാനം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് സേനാപതി പാലത്തുങ്കലെ ൂന്നുകല്ലിൽ സ്വദേശി അനീസ് കുടിയേറ്റ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ അനീസ് വർഷങ്ങളായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ കൊച്ചുമക്കളും കൃഷി പരിപാലനത്തിന് ഒപ്പമുണ്ട് രാവിലെ വെയിലത്തും മുൻപ് അനീസ് കൊച്ചുമക്കളെയും കൂട്ടി കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തും പിന്നെ വെള്ളം നനയ്ക്കലും മറ്റ് ജോലികളും എല്ലാം തകൃതിയായി നടക്കും ഒപ്പം ഓരോ കൃഷിയുടെയും പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകും വീട്ടിലെ കൃഷിയിൽ കുട്ടികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അനീസിന്റെ അഭിപ്രായം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു കൊല്ലം തേവലക്കര കെ വി എം സ്കൂൾ അധികൃതനാണ് തൈകൾ എത്തിച്ചു നൽകിയത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്തവർക്ക് പച്ചക്കറി തൈകൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് തേവലക്കര കെ വി എം സ്കൂൾ അധികൃതർ അവധിക്കാലം താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തൈകൾ നൽകുന്നത് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയ തൈകൾ കുട്ടികൾ നട്ട് വെണ്ട വഴുതന തക്കാളി പാവൽ പടവല മുളക് എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് തെക്കും ഭാഗം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കുട്ടികൾക്ക് തൈകൾ നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയൊക്കെ ക്ഷാമം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ പോകുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഈ പരിപാടിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കണം അവരവരുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിയാതെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും ഇനിയും പച്ചക്കറി തൈകൾ വേണ്ടവർക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാവറ നിലമ്പൂർ കക്കാടം പൊയിലിലെ വാഴ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി ഹോട്ടി കോർപ്പ് നേന്ത്രക്കുലകൾ സംഭരിച്ചു തുടങ്ങി അടച്ചിടൽ കാരണം വാഴക്കുലകൾ വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലായ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് കക്കാടം പൊയിലിൽ നിന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടര ടണ്ണാണ് ഹോർട്ടി കോർപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത് കിലോയ്ക്ക് പരമാവധി പതിനാല് പതിനഞ്ച് രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനത്ത് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ വരെ വാഴക്കുലകളുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ചാണ് വില നിശ്ചയിക്കുക ഇനിയുള്ള തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി വലിയ വണ്ടികൾ അയച്ച് സാധനം അവര് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഇത് ഇതിന്റെ പണം എത്രയും വേണമെന്ന് കാരണം പല ആളുകളും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പെൻഡിങ് ആയി ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണന്റെ പ്രശ്നം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകളുടെ ഇതുകൂട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുന്ന രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടും പരമാവധി വിലയും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉപകാരമായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം വാഴകളാണ് മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം നേന്ത്രക്കുലകൾ വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാണ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം വരൾച്ചയിലെ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വാഴക്കൃഷിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്
ബഹുനില കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ പണി പൂർത്തിയായിട്ടും ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ കെട്ടിടം ഇനിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല വൈദ്യുതീകരണം നടക്കാത്തതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നം വൈദ്യുതീകരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയെങ്കിലും ലിഫ്റ്റിന്റെയും ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി ഇനിയും എങ്ങും എത്തിയില്ല കോവിഡ് രോഗികളെ പാർപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഓടുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഈ കെട്ടിടം തുറന്നു നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ കെട്ടിടം പൂർത്തിയായെങ്കിലും മറ്റു ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സ്വന്തം കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ അനാഥമായി കിടക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജില്ലാ ജയിലിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടമായതിനാൽ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒ പി ബ്ലോക്കാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ അനധികൃതമായി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയ ബോട്ട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് പിടികൂടി രണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരെ ഓച്ചിറയിലേക്ക് മാറ്റി കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രധാന പരിപാടികളുടെയും വീഡിയോ ഇനി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാക്കും കേരള സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവനാണ് ഇതിനായുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് പദ്ധതിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിച്ചു യൂട്യൂബ് വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭാരത് ഭവൻ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് പൊരിവേലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തണൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയത്തെ ഒരു കൂട്ടം പന്തൽ തൊഴിലാളികൾ റേഷൻ കടകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്കും നിയമപാലനം നടത്തുന്ന പോലീസിനും പൊരിവേലിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ പന്തലുകൾ കടുത്ത വേനലിൽ കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സഹായവുമായാണ് ആദ്യമെത്തിയത് ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാനായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പോലീസുകാർക്കായി പന്തലിട്ട് തണലൊരുക്കി റേഷൻ കടകളിലൂടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം തുടങ്ങിയതോടെ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കും സഹായഹസ്തവുമായി എത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള വിവിധ മേഖലയിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ തലയിറങ്ങി വീണുണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് തലയിറങ്ങി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം നമ്മൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഹയറിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യമായിട്ടാണ് എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലൂടെ നീളം വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പന്തലുകളാണ് ഇവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും സൌജന്യമായാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം റേഷൻ കടകളിൽ തണലില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പന്തൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പന്തൽ കെട്ടിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ലോക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ മണിക്കുട്ടി സ്വന്തമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ മണിക്കുട്ടി നിരവധി വീഡിയോകളാണ് ഇതിനകം പങ്കുവച്ചത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റവും വിഷമത്തിലായത് കുട്ടികളാവും ഓടിച്ചാടി നടക്കേണ്ട സമയത്ത് അടച്ചിട്ട മുറികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എന്നാൽ നിരാശകളെല്ലാം എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന ചിന്തയാണ് മണിക്കുട്ടിയെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചത് ബ്ലോഗർ കൂടിയായ അമ്മാവൻ നിതിനാണ് മണിക്കുട്ടീസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ തയ്യാറാക്കിയത് പാട്ടും നൃത്തവും കഥാപ്രസംഗവും മാത്രമല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ദിനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നും മണിക്കുട്ടി പറയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരാണ് തുണിമർക്കാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ആണോ കാക്കനാട് നൈപുണ്യ സ്കൂളിലെ യു കെ ജി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മണിക്കുട്ടി എന്ന അനോരാ തെരാസ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ചാലഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ ജിൻഡോയുടെയും അമ്മ നീതുവിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും മണിക്കുട്ടിക്കുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കയ്യിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം കൊറോണ കാലത്ത് കുസാറ്റ് എസ് എഫ് ഐ
ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പങ്കെടുക്കാം ആടയാഭരണങ്ങളും മേക്കപ്പും ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല നൃത്തവും സംഗീതവും രചനാ മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളിലായാണ് മത്സരം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ ക്വാറന്റൈൻ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാനായി ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി കലാപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പൂർണ്ണമായും എസ് എഫ് ഐ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് മത്സരത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ നൽകും സംഘാടകർ നൽകുന്ന ചെസ് നമ്പർ ധരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കലാപ്രകടനം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കണം വിവിധയിടങ്ങളിലായുള്ള വിധികർത്താക്കൾക്ക് മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം ഫോണിലൂടെ തന്നെ അയച്ചു നൽകും ഓൺലൈനായി വിധികർത്താക്കൾ മാർക്കുമിടും കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതിയും വിവിധയിടങ്ങളിലിരുന്നാണ് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സംഘാടകരോ മത്സരാർത്ഥികളോ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നുമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം